Найцікавіші персоналі сьогодення в проєкті телеканалу «Р1» – персона. У гостях у нас заступник начальника державної гімназії-інтернату з посиленою військовою фізичною підготовкою кадетський корпус Дмитро Підлісне, підполковник. Здравствуйте. 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 Хотелось бы начать наш разговор сегодняшний с того, что нас ожидает в ближайшее время празднование Дня Победы, чествование ветеранов. Я знаю, что кадеты гимназии будут принимать участие в параде, в предполагаемом параде. Поделитесь с нами некоторыми секретами. Подтверждение ваших слов – Информирую вас о том, что действительно идет подготовка наших воспитанников кадетского корпуса к участию в праздновании Дня Победы, которое будет на площади непосредственно в параде. Это они будут идти, получается, как называется, в коробке, да? Это... Да, приготовлено несколько как бы, этапов подготовки и несколько вариантов, не вариантов, а этапов выступления. То есть традиционно будет выдвигаться коробка кадетов, на, возглавляя шествие э, всех войск, которые будут присутствовать и залучаться до парада. Также в этом году мы проводим эксперимент. Вот, мы подготовили группу наших воспитанников, нашли возможность, э, нам оказали помощь наши сотоварищи, учебные заведения военные, и мы подготовили краткое выступление с оружием. То есть у нас будут дети выступать с карабинами СКС, показывать приемы э, строевой подготовки с ними. Угу. Ну, давайте поговорим о кадетах. Какого возраста это ребята и как долго они учились обращаться с оружием для того, чтобы показать такой мастер-класс ну, Мы, победы? когда коснулись этого вопроса, э, приехали в учебное заведение, которое помогало нам обеспечивать эту подготовку, э, Первое наше впечатление и мнение тех, которые откликнулись на наш призыв, было такое, что они не смогут просто удержать этот, это вооружение в руках. Почему? Потому что это еще дети, 10-11 класс, это 16-17 лет. Ну, к нашей радости и к удивлению остальных оказалось, что наши дети не только смогли это все выполнить, но и достаточно быстро освоили все эти приемы. И даже сейчас мы проводим уже тренировки без выезда на ну, в соседней территории с нашим кадетским корпусом. Вот, получаем у них оружие и сами тренируемся уже даже без э, привлечения э, инструкторов, тех, которые будут выступать, которые общую коробку тренируют. Угу. Как кадеты будут одеты? Э, традиционно на парадах у нас у кадетов предусмотрена э, парадная форма одежды. Это белый китель, белые брюки, белая фуражка, ну, туфли, соответственно. Подбираются как-то по росту, подбираются по телосложению, вот участие в параде, это должно, наверное, все быть да, очень... у нас сложилось так, что для участия в парадных расчетах кадет ну, должен быть минимум метр семьдесят пять, метр семьдесят три рост у него. Большой зависти тех, кто оказался меньше, метр семьдесят пять. Мы отобрали достаточное количество наших ребят, у нас есть возможность выбрать из кого. Вот, и они сейчас проходят подготовку. По времени это будет длинное выступление? Сколько времени будут занимать? Нет, там выступление с выдвижением будет занимать порядка там, до пяти минут. Угу. Ребята волнуются? Волнуются. Волнуются. И, ну, еще у них нет достаточного опыта принятия участия в этих э, моментах. Чем вы их мотивируете, чтобы они все-таки так набрали сил, терпения в подготовке? Ну, само собой, у нас предусмотрена мотивация э, для детей, которые активное участие принимают в повседневной деятельности э, учебного заведения. То есть им там предоставляются дополнительные увольнения, идутся навстречу, если вдруг у них есть какие-то задолженности там, по обучению или вдруг, не дай бог, по дисциплине, можно где-то пойти навстречу и ребенку оказать в этом вопросе содействие. Ну, а вообще, э, каждый ребенок хочет выразить себя, показать себе, что он действительно заслуживает уважение, понимает то, что он для того, чтобы выступить и представить учебное заведение, должен потрудиться и э, тем самым дать возможность всем увидеть и понять, что в этом корпусе готовятся люди настоящие и которые могут выполнить любую задачу, вплоть до даже таких сложных. Угу. Ну вот э, кадетский корпус на обуч... для обучения... Э... Есть, наверное, все-таки ребята, у которых ден... целые династии военных. 
И, возможно, даже хотелось бы в это верить, что на параде будут присутствовать прадеды этих ребят, которые будут идти в коробке. Будут ли такие случаи? Есть ли такие случаи? Ну, к сожалению, с каждым днем наших ветеранов Великой Отечественной войны с каждым днем все становится меньше. Но есть у нас такие ребята, которые есть как бы, продолжители династий офицеров, военных. Пускай не все там, проходили службу именно в вооруженных силах. Некоторые в внутренних войсках, милиция, Министерство надзвичайных ситуаций, сейчас служба. Также есть дети, которых еще живы. Деды, некоторые генералы, некоторые фронтовики. То есть люди с честью и достоинством несут это гордое знамя, продолжитель рода, продолжитель династии именно военной, в военном угу. вопросе. Ну, вот в разговоре мы приходим к самим ребятам. Да. Что это за ребята? У них особая физическая подготовка должна быть для того, чтобы вступить в кадетский корпус. Чем они должны отличаться от остальных юношей 15-16 лет? Ну, один из основных критериев подбора детей для вступления в наше учебное заведение, кадетский корпус, есть это первое желание. Ребенка должно быть, прийти и продолжать обучение в стенах гимназии-интернат с усиленной военно-физической подготовкой. Вот. Значит, есть еще несколько критериев подбора. Есть при поступлении дети сдают экзамены по математике, украинскому языку, физической культуре. Также дети проходят профотбор, профессионально-психологический отбор и медкомиссию. То есть ребенок должен быть с медицинской стороны готов к повышенным по сравнению с обыкновенной школой, физическим нагрузкам, строевой подготовки и выполнению, ну и распорядку дня, который мы обеспечиваем для функционирования, для существования нашего учебного заведения. Ну и, наверное, прежде всего, у него должно быть желание посвятить а, свою жизнь защите Отечества. Это одна из немаловажных причин и немаловажных целей, которые дети должны преследовать. Не обязательно посвятить свою жизнь Отечеству можно в погонах и выполнять задачи в вооруженных силах. Есть у нас много примеров, когда дети поступают в другие учебные заведения высшие и также дорожат именем и своим опытом, который они получили в стенах нашего учебного заведения. Сколько сейчас ребят обучаются? Сейчас обучается порядка 100 человек. На данный момент мы проходим процесс реформирования, создания кадетского корпуса, то есть мы увеличиваем свою численность обучающихся. В этом году мы планируем набрать детей в 9 и 10 класс. Против того, что у нас было 10 только 11 класс обучались. Угу. А... Какой у ребят распорядок дня? Это, наверное, жесткая дисциплина, ранний подъем, занятия спортом? Подъем у ребят в 6 часов 30 минут утра. Проводится например, утренняя физическая зарядка с ними в течение 40 минут. Дальше завтрак, занятия до обеда. Перерыв... Занятия как в школе, Занятия да? как в школе, 6 часов занятия до обеда. Перерывах между второй и третьей парой у них предусмотрен второй завтрак. То есть у нас четырехразовое питание для детей. Чем кормите? Кормим согласно норм. Есть у нас в штате сестра-диетолог которая специально разрабатывает меню, индивидуально на каждый день, отчетность документ с печатями, со всеми, ну, со всеми регалиями, которые ему положено быть. Вот. После обеда у них самостоятельная подготовка и факультативные занятия. Также для выпускных курсов и для тех, кто обучается, проводим дополнительные занятия с целью повышения их э, вероятности поступления в высшее учебное заведение. Конкретно программа нацелена на сдачу ЗНО, и вступление в высшее учебное заведение преподаются им предметы по профильным предметам, когда они будут поступать. Ну, э, все кадеты уже знают, куда они будут дальше поступать, в какие заведения учебные? У нас сейчас э, один курс выпускной, одна рота выпускается, а вторая рота у нас пока э, на полпути, грубо говоря. Первый, десятый класс они заканчивают и поступают в одиннадцатый класс. Десятый, одиннадцатый класс уже все кадеты определились с дальнейшим своим выбором профессии. Почему? Потому что 
Выбор вузов, которые не будут вступать, это уже, мы все понимаем, уже направление, направление. движения в жизни. Все определились, многие, не хочу сказать все, но многие вступают в военные учебные заведения и учебные заведения высшие других силовых структур. Десятый класс еще пока присматриваются многие. Еще у ребят, ребят спрашиваешь, куда планируешь, или туда, или туда. Или в одно заведение, или в другое. Ну, родители оказывают, соответственно, свое влияние. И нужно для этого время, для того, чтобы определиться окончательно. Как у вас с дисциплиной? Такой возраст, как педагоги говорят, переходной, да, можно сказать. Формирование личности идет. Как вы боретесь с этим? В общих чертах сказать, что проблем с дисциплиной, как по наслышке мы знаем, и не по наслышке, в среднеобразовательных школах у многих и других их, их сверстников, у нас, я думаю, меньше вопросов, прецедентов для привлечения детей, так сказать, к ответственности, ну, дисциплинарно я имею в виду, в чем это проявляется, в том, что мы беседуем с ними лично, у них есть определенные рычаги управления, то есть это увольнение, там, привлечение их опять-таки на тренировки сам, в разных э, вопросах, посещение каких-то мероприятий. То есть есть у нас там определенная система, определенная структура, как это у нас работает. Но в то же самое время мы пытаемся детей э, привести к тому, чтобы каждый мог выразить себя э, хорошими, как говорится, делами. У них одинаковая форма одежды, у них нет возможности выделиться неправильными поступками. То есть у них есть четкие границы, четкие рамки. В одно время у них подъем, в одно время у них обед. Они ходят все в своих подразделениях в одном строю. Распределение четкое по росту, по ранжиру. То есть человек становится как бы на своем месте и добивается авторитета и уважения среди своих товарищей к себе и старших только хорошими своими поступками, достижениями в учебе, в спорте, в отношениях к близким, к старшим, к женщинам, особенно у нас преподаватели женщины. Ну, вот Много спортсменов среди кадетов? У нас занимаются спортом наверняка все, занимаются но, спортом ну, профессион... все, да. ну, Есть, к сожалению, которые где-то дети, может, не успевают по каким-то предметам. У нас очень хорошая команда сложилась по настольному теннису. Сейчас у нас проходят соревнования по баскетболу. Также у нас есть команда по военному пятиборью. Мы выезжаем в другие области, соревнуемся с другими подобными нам учебными заведениями, военными лицеями. То есть есть у нас определенные наработки. Ну и как все дети, которые готовятся к вступлению в высшие военные учебные заведения, военные, у них должны быть повышенные требования к физической подготовке. То есть это подтягивание, само собой, бег, кроссовая подготовка. Ну, основные предметы такие. Если вы считаете, что я не права, вы мне подправите. В последние года, может, десятилетия, скажем так, имя офицера, оно утратило, ну, скажем, ту честь утратило, можно так сказать. Ну, потому что и заработная плата, и другие какие-то показатели. Каким образом вы сейчас пытаетесь воспитать новое поколение офицеров, чтобы они гордились тем, что они офицеры, и все-таки несли с гордостью это звание? Знаете, как сказал один классик, деньги могут многое, а любовь все. Поэтому мы не пытаемся нашим детям объяснить, что если они достигнут в финансовом или каком-то другом вопросе больших высот, они смогут постигнуть все жизненные проблемы, их от них отойдут. Мы прежде всего пытаемся воспитать достойного человека, достойную личность, которая способна принимать адекватные решения, брать на себя за них ответственность и быть продолжателем традиций нашего учебного заведения и в дальнейшем быть как бы, человеком с большой буквы, гражданином нашей страны. Если брать в процентном соотношении, много ли сейчас детей, действующих военных, бывших военных, если бывают бывшие военные, но, то есть дети, сколько детей продолжают династии? Согласно программы поступления в наше учебное заведение, мы отдаем приоритет у нас поза 
конкурсам поступают дети. Это, в первую очередь, дети-сироты, дети, дети которые, которые лишены родительской опеки, и дети военнослужащих, которые погибли при исполнении служебных обязанностей, либо были при исполнении служебных обязанностей ранены и умерли впоследствии. Это дети, которые поступают вне конкурса. Также 50% квоты вступительных Вступитель, вступление также имеют льготы дети, те, которые дети военнослужащих, дети, которые дети, ликвидаторов угу. Чернобыльской угу. катастрофы. То есть большой, да, большой то есть количество. У нас очень никак. широкий спектр. Вот. Ну, где-то половина, грубо, грубо половина детей, 50%, это дети, которые пришли уже продолжать традиции. Угу. А, ну, а чем все-таки, как вы думаете, мотивировались те э, дети, родители, э, которые не являются продолжителями династии военных? Как на ваш взгляд? Вот вы, вы, вы видите наверняка разницу э, ребенка, который с офицерской семьи и ребенка, который с семьи инженеров, педагогов, врачей? Ну, эта разница видна буквально первые полгода детей, которые находятся вместе. Проходит у них период адаптации в коллективе, и эту разницу уже сложно определить. Они становятся там одним коллективом, одним целым организмом. Сложно сказать, но я думаю, что прежде всего мы даем достаточно неплохую подготовку для вступления в высшее учебное заведение. Во-вторых, мы все понимаем прекрасно, что мало кто из детей, подростков в возрасте 16-17 лет может себя заставить утром встать в 6 утра 30 минут и пробежать хотя бы 3 километра для собственного здоровья, не для кого-то. Также мы понимаем о том, то, что обеспечить четырехразовое питание согласно распорядка тоже немногие могут себе позволить. Поэтому... Судя из приведенных таких моментов, мы говорим, что у нас условия для детей, если им нет возможности дома больше уделить внимание для воспитания, лучше, чем они бы были сами себе предоставлены улице или занимались бы дома просто в компьютере, жили. Мы с вами сейчас кадетов называем детьми, но все-таки возраст уже достаточно сознательный у многих формируются взгляды на жизнь, на мир. Кадеты следят наверняка за общественно-политической жизнью нашей страны. Как они реагируют на события, которые сейчас происходят? Все-таки они будущие военные, офицеры, и это их в какой-то мере тоже их касается. Важный момент при воспитании подростка, особенно уже когда ребенок становится к осознанному выбору профессии, вступлению в высшее учебное заведение, посвятить себя военной стихии или уйти в гражданские учебные заведения. Считаем, что у него у каждого человека должна быть своя точка зрения. Мы не пытаемся эту точку зрения подавить и пренебрежительно к ней отнестись. То есть у каждого человека есть свое мнение по этому поводу и по событиям, которые вообще происходят в мире и в стране в нашей частности. Но так как... Это военное учебное заведение с усиленной военно-физической подготовкой, кадетский корпус. То есть оно предусматривает собой э, организационную структуру военного характера. У нас есть подразделения, роты, которые делятся на взвода. Начальник у нас военнослужащий офицер. Э, военные люди и офицеры, в частности, они всегда находились вне политики. Поэтому мы... Уходим от всех политических каких-то там наклонностей, взглядов. Мы отдельно наблюдаем готовности выполнять задачу, как офицеры, мы военнослужащие, дети наши берут с нас пример. Хорошо, я знаю, что у вас будет в мае день открытой двери, где все желающие смогут узнать, как живут кадеты, да? Как вы числа Да, 17 мая мы планируем в субботу. В 10 часов утра начать день открытых дверей. Приглашаем всех желающих принять участие в вступительных экзаменах для вступления в наше учебное заведение. Также выпускников предшествующего нам военного лицея Харьковской областной рады. Планируем там программу провести, встречи, показать, как мы обустроены, как мы живем.
какая у нас форма одежды, чем наши дети занимаются. Просчитываем провести такое мероприятие. Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий. Желаю вам благодарных воспитанников э, и всего хорошего вам. Спасибо. Спасибо. На этом час нашей программы вычерпаны. Побачимось наступного тижня. На все доброе.